എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി വിത്ത് അനന്തു എൻ ആർ ഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി ക്ലാസ് അല്ല ടെൻത്ത് ക്ലാസിന്റെ മാർക്സ് ആണ് പത്താം ക്ലാസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥമാറ്റിക് സ്വീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പുസ്തകത്തിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി കണ്ടേക്കണേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്പർ പാറ്റേൺ എന്നുള്ള എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് നമ്പർ പാറ്റേൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്താണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പർ സിക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അടുത്ത നമ്പർ എത്ര ആയിരിക്കും ട്വൽവ് ആയിരിക്കും വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എന്താണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അടുത്തത് ഇലവൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അടുത്ത് നോക്കിയേ അടുത്തത് എന്താണ് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി അടുത്ത നമ്പർ ഏതായിരിക്കും ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്പർ ഈ നമ്പറിനെ എല്ലാം നമുക്ക് പൊതുവെ എന്ത് പറയാം നമ്പർ സ്വീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഴുതിയേക്കുന്നതിനെല്ലാം നമുക്ക് നമ്പർ സ്വീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റീസിലോട്ട് കിടക്കാം പേജ് നമ്പർ ടെൻ ഒന്ന് എടുക്കണേ പേജ് നമ്പർ ടെന്നിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് മേക്ക് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പർ സ്വീക്വൻസ് from the sequence of equilateral triangles squares regular pentagons and so on of regular polygons appo onnamathe question athi namukku equilateral triangle squares regular pentagon regular hexagon angane regular aayittulla polygons adinde number of sides um sum of inner angles um sum of outer angles um one inner angle വൺ ഔട്ടർ ആങ്കിൾ ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്വീക്വൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത് കിടക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എഴുതാനാണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എഴുതാമല്ലോ നോക്കിയേ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിന് ട്രയാങ്കിളിന് എത്ര സൈഡ് ആണുള്ളത് ത്രീ സൈഡ്സ് സ്ക്വയേഴ്സിന് ഫോർ സൈഡ്സ് റെഗുലർ പെന്റഗൺ ഫൈവ് സൈഡ്സ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ സിക്സ് റെഗുലർ റെഗുലർ ഹെപ്റ്റഗൺ സെവൻ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും അല്ലയോ അടുത്ത സ്വീക്വൻസ് ഏതാണ് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് നോക്കിയേ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്താണ് എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൈഡ്സ് ആണ് എൻ ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമ്പർ സൈഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ട്രയാങ്കിളിലോട്ട് നോക്കാം ട്രയാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് എത്രയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൺ എയ്റ്റി ആണ് അല്ലെ ഇനി അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് നോക്കാം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇവിടെ ട്രയാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് എൻ ത്രീ ആണ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ വൺ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി തന്നെ അപ്പം ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് എത്ര വന്നു വൺ എയ്റ്റി അടുത്ത് നമുക്ക് സ്ക്വയറിന്റെ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് നോക്കാം സ്ക്വയറിന് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് നാല് സൈഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നാല് കൊടുക്കുക ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ടു 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 ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി റെഗുലർ പെന്റഗണിന്റെ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഹെക്സഗണിന്റെ ആണെങ്കിലോ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെയും സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ഇതായിരിക്കുമല്ലോ ആൻസർ കിട്ടിയത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏതൊരു പോളിഗണിന്റെയും സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വീതമായിരിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി വീതമായിരിക്കും
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി വീതം എഴുതാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പോളിഗൺസിന്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവയെല്ലാം റെഗുലർ ആണ് റെഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ മൂന്ന് സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ളിലുള്ള ആംഗിൾസ് മൂന്നും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അപ്പൊ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സം ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇന്നർ ആംഗിളിനെ അതിന്റെ സൈഡ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര ആണ് സൈഡ്സ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എത്ര ആണ് സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിലെ ഓരോ ആംഗിളും എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമേ അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്തതും കൂടെ നോക്കാം ബാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അടുത്ത ഏതാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് നാല് സൈഡ്സ് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ് നയൻറ്റി ആണ് ബാക്കി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ ബാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ ഇവിടെ ഹെപ്റ്റഗൺ വരുമ്പം വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ എന്നാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കണേ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടവും ത്രീ സിക്സ്റ്റി വീതമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ കിട്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എത്ര കിട്ടും വൺ ട്വന്റി ആണല്ലോ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി അടുത്തതോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് നയൻറ്റി തന്നെയാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിളും ഇന്നർ ആംഗിളും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ബാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറുകൾ അപ്പൊ കിട്ടിയ ആൻസറിനെ ഇങ്ങനെ കോമായിട്ട് എഴുതുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടുവിലോട്ട് പോവാം പേജ് നമ്പർ ടെണ്ണിൽ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു അപ്പൊ നോക്കിയേ ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് ട്രയാങ്കിൾസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ഡോട്ട്സ് ഹൗ മെനി ഡോട്ട്സ് ആർ ദർ ഇൻ ഈച്ച് Compute the number of dots needed to make the next three triangles. അപ്പൊ നമ്മുടെ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇതൊരു പിക്ചർ ഇത് അടുത്ത പിക്ചർ ഇത് മൂന്നാമത്തെ പിക്ചർ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എത്ര ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോക്കിയേ എണ്ണി നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ എത്ര ഡോട്ട് ഉണ്ട് ത്രീ ഡോട്ട്സ് രണ്ടാമത്തെ ഇതിലോ നോക്കിയേ ആദ്യത്തെ ഈ ത്രീ ഡോട്ട്സ് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഇതിങ്ങനെ ഇത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അതിന് പാറലായിട്ട് ഒരു ത്രീ ഡോട്ട്സ് കൂടെ അവർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിയേ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് സിക്സ് ഡോട്ട്സ് അടുത്ത് നോക്കിയേ ഇത്രയും പടം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഒരു ഫോറും കൂടെ ഒരു നാല് ഡോട്ട്സും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് സിക്സ് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ സിക്സ് പ്ലസ് എത്ര ആണ് കൂട്ടിയേക്കുന്നത് ഫോർ ഡോട്ട്സ് അപ്പൊ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എത്ര ആണ് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സീക്വൻസ് ഏത് രീതിയിലാ പോയേക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ആദ്യം ത്രീ അല്ലെ രണ്ടാമത് എന്താണ് ആ ആദ്യത്തേതിൽ നിന്നും ത്രീയും കൂടെ കൂടുതൽ മൂന്നാമത്തെ പടത്തിലോ ഫോറും കൂടെ കൂടുതൽ അപ്പൊ എത്ര വീതമാണ് കൂടുന്നത് ആദ്യത്തേതിൽ നിന്നും ത്രീ കൂടി അടുത്ത ഫോർ കൂടി ഇനി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പടം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കും കൂടുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കുമോ ഫൈവ് ആയിരിക്കുമോ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഏതായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ ഫോർ കൂടിയെങ്കിൽ അടുത്തതിൽ എത്ര ആയിരിക്കും ഫൈവ് കൂടും നെക്സ്റ്റ് പടത്തിലോ സിക്സ് കൂടും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു പാറ്റേൺ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിന്റെ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്ന എന്താണ് അടുത്ത മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് കൂടെ വരയ്ക്കാനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ വര
അടുത്തത് സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എക്സെട്ര എന്നിങ്ങനെ പോവും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ ഇലവനിലെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സ്വീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ദ സ്വീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ ടു ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഏതോ ഒരു നമ്പറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടണം അല്ലെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്വീക്വൻസ് എഴുതാനാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഏതോ ഒരു നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ ഡിവൈസർ ആരാണ് ഇവിടെ ത്രീ റിമൈൻഡർ വണ്ണുമാണ് അപ്പൊ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിവൈസർ ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതോ റിമൈൻഡറും അപ്പൊ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുക ത്രീ പ്ലസ് വൺ എത്ര കിട്ടും ഫോർ അതായത് ഫോറിനെ നിങ്ങൾ ത്രീ കൊണ്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എങ്ങനെ കിട്ടും ത്രീ വൺസ് ആർ ത്രീ റിമൈൻഡർ എന്ത് കിട്ടി വൺ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫോറ് ഫോർ അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്പർ സ്വീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് ഫോർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഡിവൈസർ ത്രീ ആണ് ഇത് ഡിവൈസർ ആണേ ഡിവൈസർ ആണിത് ഇതെന്താണ് റിമൈൻഡറും ആണ് അപ്പം ഡിവൈസറും റിമൈൻഡറും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പർ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നമ്മുടെ സ്വീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇങ്ങനെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈസറും റിമൈൻഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടാനോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഡിവൈസർ അങ്ങ് കൂട്ടി വെച്ചാൽ മതി അതായത് ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ നമ്പർ സ്വീക്വൻസിലെ അടുത്ത നമ്പർ അതായത് സെവനെ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ റിമൈൻഡർ എത്ര തന്നെ കിട്ടും വൺ തന്നെ കിട്ടും അടുത്ത നമ്പർ എത്ര ആയിരിക്കും സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ എക്സെട്ര നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വീക്വൻസ് എഴുതാം അപ്പൊ പെട്ടെന്നാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയല്ലോ ഫോർ സെവൻ ടെൻ എക്സെട്ര ആണ് നമ്മുടെ ഈ നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്വീക്വൻസ് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്രയായിരിക്കും റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ നമ്പറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ടു കിട്ടണം ഇതേ മെതേഡ് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ ഡിവൈസർ ത്രീ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് ടു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതായിരിക്കും ഫൈവ് തന്നെ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എത്ര ആയിരിക്കും ആ ഫൈവിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഡിവൈസർ അതായത് നമ്മുടെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഇലവൺ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്വീക്വൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സ്വീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ വൺ ഓർ സിക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് എയ്റ്റ് ഇൻ ടു അതർ വേസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എൻഡിങ്ങിൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്വീക്വൻസ് എഴുതണം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം എൻഡിങ്ങിൽ വൺ വരുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം വൺ പിന്നെന്താണ് ഇലവൺ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി വൺ എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം എന്താണ് എൻഡിങ്ങിൽ വൺ വരുന്ന സ്വീക്വൻസ് ആണ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത എന്താണ് എൻഡിങ്ങിൽ സിക്സ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന അതായത് വൺ ഓർ സിക്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ സ്വീക്വൻസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതണമല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതും വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് എഴുതാം ഇലവൺ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി സിക്സ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വീക്വൻസ് കിട്ടിയല്ലോ സ്വീക്വൻസ് എഴുതിയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്ന എന്താണ് സ്വീക്വൻസ് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഈ സ്വീക്വൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്
ആ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഈസ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നോക്കിയേ വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത ഈ അടുത്ത ഓഡി നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓഡി നമ്പർ ആണല്ലോ ഓഡി നമ്പർ അറിയാമല്ലോ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ഓഡി നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ വൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ഓഡി നമ്പർ ഏതാണ് ലെവൺ ആണ് അല്ലയോ ലെവൺ കഴിഞ്ഞിട്ടോ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർട്ടി വൺ ഈ അടുത്തടുത്തുള്ള കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വൺ ലെവൺ അല്ലെ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ണും ഇളവണും വണ്ണും ലെവണും എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും നോക്കിയേ ലെവൻ മൈനസ് വൺ ടെൺ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ലെവൻ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വൺ മൈനസ് ലെവൺ അതും ടെണ് ട്വന്റി വണ്ണും തേർട്ടി വണ്ണും തേർട്ടി വൺ മൈനസ് ട്വന്റി വൺ അതും ടെൺ അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് ദ പൊസിഷൻ അതായത് അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓഡ് ഓഡ് വരുന്ന അടുത്തടുത്തുള്ള കൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് അവയുടെ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിട്ട് കിട്ടി ടെൺ ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ അടുത്ത വേയും മനസ്സിലായല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു വേയും കൂടെ ചെയ്യാം സിക്സ് ഈവൻത്ത് അതായത് അടുത്തടുത്തുള്ള ഈവൻ ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താലും എത്ര തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് ടെൺ തന്നെ കിട്ടും സിക്സും സിക്സ്റ്റീനും സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് എത്ര ആണ് ടെൺ അടുത്ത എന്താണ് സിക്സ്റ്റീനും ട്വന്റി സിക്സും അവരുടെ ഡിഫറൻസ് എത്ര തന്നെ കിട്ടും ടെൺ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ മൂന്ന് വേയിലാ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡെസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടാങ്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ഔട്ട് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഈസ് ദയർ ഇൻ ദ ടാങ്ക് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് ദയർ നമ്പേഴ്സ് ആസ് എ സ്വീക്വൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തോ പറയുന്നത് ഒരു ടാങ്കിൽ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ വാട്ടർ ഉണ്ട് ഓരോ സെക്കൻഡ് കഴിയും തോറും അഞ്ച് ലിറ്റർ വാട്ടർ വീതം പുറത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യിച്ച് വിടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ ടാങ്കിനകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വാട്ടറിന്റെ വാട്ടറിന്റെ അളവിന്റെ സ്വീക്വൻസ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മുടെ ടാങ്കിനകത്ത് എത്ര ലിറ്റർ വാട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു തൗസൻഡ് ലിറ്റർ വാട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലിറ്റർ പുറത്തേക്ക് കളയുവാണ് പുറത്തേക്ക് കളയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ലിറ്റർ കളയുമ്പോൾ ബാക്കി അവിടെ എത്ര ഉണ്ട് ആ നയൻ നയൻ ഫൈവ് അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ അതായത് ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ കളഞ്ഞു അങ്ങനെ നയൻ നയൻ ഫൈവ് ആയി ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ എന്താണ് വീണ്ടും അഞ്ച് ലിറ്റർ കളയുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്ര കിട്ടും നയൻ നയൻ സീറോ അങ്ങനെ ഓരോ സെക്കൻഡ് കഴിയും തോറും എത്ര വീതം അഞ്ച് ലിറ്റർ വീതം കുറയുവാണ് അപ്പൊ അടുത്ത നമ്പർ ഏതായിരിക്കും നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതുവരെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത എക്സസൈസും അതിന്റെ ആൻസറുമായിട്ട് അടുത്ത പാർട്ടിലൂടെ ഉടനെ എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും കാണുക കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയറും ചെയ്യുക അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വരുന്നത് വരെ ബായ്